ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਯੂ ਐਸ ਐਸ ਔਨ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਨਯੋਗ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਸਰੋਤੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸੰਨੀ ਕੀ ਜਹੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਐਨੂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਪਡੇਟ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਨਿਕਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜੀ ਐਨੂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਐਨੂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਯੂ ਐਸ ਐ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ AM ਸਟੇਸ਼ਨ 1450 AM ਜੁਬਰ ਸਿਟੀ 96.5 FM ਜੁਬਰ ਸਿਟੀ 1470 AM ਸੈਕਰਮੈਂਟੋ 1300 AM ਫਰੀਜ਼ਨ ਉਤੇ 1350 AM ਬੇਕਰ ਸਵੀਲ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਓ ਸੈਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ ਸੈਨੋਜ਼ੇ ਬਰਕਲੇ ਟ੍ਰੇਸੀ ਸਟਾਕਟਨ ਮਡੈਸਟੋ ਤੇ ਮਰਸਰਡ ਆਈਫੋਨ ਤੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਦੀ ਐਪਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰੋਤਿਓ ਅੱਜ ਜਨਵਰੀ ਦੀ 4 ਤਰੀਕ ਆ ਤੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਨੀਸ਼ਰਵਾਰ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਯੂਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਵਰਡ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾਓ ਜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਤੇ ਸਟੇਟ ਆਫ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਾਫੀ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਖਾਲਸਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਏਜੰਸੀ 4682725400827222500 ਨਾਲ ਹੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕੁਲਾਰ ਕਲੋਵਿਸ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਟਾਕਟਨ ਸੁਚਾ ਸਿੰਘ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਸ਼ੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕਲੋਵਿਸ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਬੀਸਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਬੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਿਵਰਮੋਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟਰਲੋਕ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਰਮਿੰਦਰ ਬਸਰਾ ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਪਲੰਬਿੰਗ ਵਾਲੇ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਗਾਖਲ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਬਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਬੇਕਰ ਸਪੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੰਬਰ 408-722-7698 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ ਆਈਏ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਆ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਵਾਪਰੂਗਾ ਸੁਰਤੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਯੂਐਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਰਾਨ ਦਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਗਾਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡ ਸੀ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਜਨਰਲ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਆ ਆਪਾਂ
ਉਧਰੋਂ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਜਰਮੀ ਕੋਰਬਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦਾ ਉਹ ਕੀਤੀ ਆ ਬਾਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਰ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੈਂਪੇਨਸ ਨੇ ਕੈਂਪੇਨ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਹਾਸਾ ਬਣਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 3 ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਮਰਨੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਰਾਨ ਤੇ ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾਰੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਸੋ ਵਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਜਦੋਂ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਸਗੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣਾ ਆ ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਨਫਲਿਕਟ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਭਈ ਇਰਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਟਰੰਪ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸੀਆਈਏ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਯੂਐਸ ਨੂੰ ਇਰਾਨੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਟੇਟੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਟੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਰਾਨ ਦੇ ਡਰੋਨ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਆਇਲ ਸਟੇਟੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੋ ਲੇਟੈਸਟ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜੇ ਖਬਰਾਂ ਵਾਚ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਰਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਡਾਊਨ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਆ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਮਰੀਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਆ ਉਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਜੌਨਸਨ ਤੇ ਨਿਕਸਨ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੁਸ਼ ਤੇ ਚੇਨੀ ਹੋਣੀ ਸੀਗੇ ਵੈਪਨ ਆਫ ਮਾਸ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇਰਾਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਝੂਠ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕ ਪੈਂਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਈਰਾਨ ਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 911 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਆਈ ਆ ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲਸ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਅਨਰੈਸਟ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਜਾਈ ਹੈ ਕਿ ਯੂਐਸ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੈਲਿਵ ਹਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਦਾ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹਜ਼ਬੁੱਲਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਰਾਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਫਰੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਆ ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਂਸ ਆ ਪਰ ਦੇਖੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 3 ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਰਾਨ ਤੇ ਇਰਾਕ ਦੇ ਲੋਕ ਜੇ ਅਮਰੀਕੀ ਉੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਜੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਜਰੀ ਬੌਂਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਯੈਨ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਆ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਲਡ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤੇ ਜਿਹੜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਾਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤਕਰੀਬਨ 1546 ਡਾਲਰ ਪਰ ਆਉਂਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 10 ਈਅਰ ਟ੍ਰੈਜਰੀ ਬੌਂਡ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 1.83% ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਇਹ ਖਤਰਾ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨਾ ਕੀ ਆ ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਗੋਲਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਜਰੀ ਬੌਂਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਡਾਊ ਜੋਨਸ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਹਫਤਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ 233 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 4% ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆ ਉਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 18 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 23 ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਨਿਊਯਾਰਕ ਮੈਨਹਟਨ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਐਡੀ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀ ਸਾਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਾਟਾਂ ਆ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਇੱਕ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗੀ ਆ ਲਗਭਗ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਹਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉਹ ਬੜੀ ਹੋਈ ਬੈਡ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈਗੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰ ਨੇ ਉਹ ਔਨ ਸਕਰੀਨ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਆਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਸ ਤੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਕੇਸ ਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਇਨਫੈਕਟ ਉਸ ਨੂੰ 
ਦ ਵਾਰ ਵਿਦ ਇਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਡ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਇਸ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੂਗੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਇਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨੇਟਰਸ ਆ ਉਹ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੀ 50-50 ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਦੀ ਐਂਡ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ ਜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਜ਼ਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਸੀਗੇ ਮਜ਼ਾਰਾਕਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟੌਪ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਗ ਜ਼ਿਮਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜੀ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਪਾਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਲਈ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਲਈ ਅਸਾਈਲਮ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਆ ਉਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 80% ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 83% ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ 640 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1170 ਡਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਇਨਕਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੇਵਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਐਲੀਮਿਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੋ ਇਨਕਮ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵੀਵਰਸ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਲਈ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਆ ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜਸ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਯੂ ਐਸ ਸੀ ਐਸ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਆ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਰਮ ਕੁਝ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਭਰਨੀ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗਣਗੇ ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋ ਇਨਕਮ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਦਰ ਵੇਵਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣ ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਰਾਜਕਮ ਜੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਟਰੰਪ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਵੀ ਭਾਈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣੋ ਸੋ ਕਈ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਕਈ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ OPT ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਆ ਤੇ OPT ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੰਮ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂजेस ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲਦੇ ਉਦੋਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲਦਾ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇ ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੀ ਚੇਂजेस ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਦਾਂ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਾਉਂਦੇ ਘੱਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਇੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪੀਟੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੋ ਇਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟੋਰੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਦੱਸਦੀ ਜਾਵਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯੂਐਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਨ ਟੈਕ ਵਰਕਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਸੂਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਲੀਗਲ ਤੇ ਇਹ ਜੌਬ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ ਇਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਦਊਗਾ ਪਰ 52 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਿਜ਼ਨਸਸ ਤੇ 11 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਓਪੀਟੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਮ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਐਂਟਰੀ ਲੈਵਲ ਜੌਬਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਟਾਈਪ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਯੂਐਸਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਘਟ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਯੂਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰਸ ਜਾਂ ਪੀਐਚਡੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਓਪੀਟੀ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੌਬ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਇੱਕ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਧੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ H1B ਵੀਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਜੋਰਟੀ H1B ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਇੱ
ਜਾਂਦੀ ਲੱਗੂਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਸਰਵੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਵੀ ਸੰਨ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੇਰੀਏ ਦੀ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਉਹ ਕੂਲ ਹੀ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਉਹ ਹੌਟ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਐਚ4 ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਊਗਾ ਬੇਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਸਬੰਡ ਵਾਈਫ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਜਾਂ ਸਵਾ ਸਵਾ ਲੱਖ ਤਰਕਾਹ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਈਜ਼ਲੀ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਿਲੀਅਨ ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਅਫੋਰਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਹਾਊਸ ਆਰਨਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੂਗੇ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਗਲਟ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਆ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਅਗਲਾ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਨ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਡਾਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆ ਯੂਐਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੇਸ ਹੋਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਯੂਐਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋ ਮੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਚ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਨਾ 30000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਾ ਦੇ ਰੈਸਪੀਰੈਂਟਸ ਆ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 460.3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਹੂੰ ਹੂੰ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਦੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਹੋਮ ਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀ ਆਖਰੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੀ ਇਰਾਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਮਿਲਨੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA KOBO Yuba City 1450 AM KIID Sacramento 1470 AM KWRU Fresno 1300 AM KLHC Bakersfield 1350 AM ਵਿਹਾਣੀਆਂ ਕੋਕਾ ਕੜਵਾ ਦੇ ਮਹਈਆ ਕੋਕਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਕੋਲ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਗਹਿਣੇ ਆ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਈ ਫਿਰਦੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਗਹਿਣੇ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿਓ ਲੈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਤੂੰ ਚੱਲ ਬੱਗਾ ਜੁਐਲਰਸ ਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਨਾ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਗਹਿਣੇ ਫਿਰ ਦੇਖੀ ਤੇਰੀ ਵੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਚ ਟੌਰ ਬਣ ਜਾਊਗੀ ਬਗਾ ਜੁਲਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਜੇ ਤੋ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਲਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗਹਿਣੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੈਸ਼ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਵੈਂਟ ਤੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਸਟਮ ਗਹਿਣੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜੌਨੀ ਜੀ ਨੂੰ 9169128429161282842842842842842842842842842842842842842842842842842842842842842842842842842842842842842842842842842842842842842842842842842842842842842842842842842842842842842842842842842842842842842842842842842842842842842842842842842842842842842842842842842842842842842842842842842842842842842842
ਨੌ ਸੌ ਸੋਲਾਂ ਛੇ ਸੌ ਬਾਨਵੇਂ ਇਕਿਆਸੀ ਇੱਕੀ ਨਾਈਨ ਵਨ ਸਿਕਸ ਸਿਕਸ ਨਾਈਨ ਟੂ ਏਟ ਵਨ ਟੂ ਵਨ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਜਿਊਲਰਸ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਟੂ ਏਟ ਫੋਰ ਜ਼ੀਰੋ ਡੈਲ ਪੈਸੋ ਰੋਡ ਸਵੀਟ ਟੂ ਜ਼ੀਰੋ ਜ਼ੀਰੋ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਚਮਨ ਲਾਲ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਜਿਊਲਰਸ ਯੂਪਰ ਸਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਡਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੋਮ ਆਟੋ ਲਾਈਫ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਪਰਮਿਟ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਨਵਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੱਡਾ ਨੂੰ 9162222822 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੋਟਰੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਐਡਰੈਸ 8620 ਐਂਟੀਲੋਪ ਨਾਰਥ ਰੋਡ ਸਵੀਟ ਬੀ ਐਂਟੀਲੋਪ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਪੱਡਾinsurance.com ਕਾਲ 9166222822 9616622822 ਸਮਾਈਲ ਐਂਡ ਸ਼ਾਈਨ ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆਫ ਡਾਕਟਰ ਸਿੱਧੂ ਜੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀਪੀਓ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸਿਸ ਅਤੇ ਡੈਂਟੀਕਲ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਿੱਧੂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਸਮਾਈਲ ਐਂਡ ਸ਼ਾਈਨ 729 ਸਨਰਾਈਜ਼ ਐਵੀਨਿਊ ਸਵੀਟ 200 ਰੋਜ਼ਵੈਲ ਕਾਲ 9169537975 ਜਾਂ 9169537976 smile and shine to see sonreo kobo yuba city 1450 am kiid sacramento 1470 am kwru fresno 1300 am klhc bakersfield 1350 am ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਯੂਐਸਏ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਨਯੋਗ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾ ਦੋਨੋਂ ਆ ਜੁੜ ਕੇ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਭਨੂੰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਸੁਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਪਡੇਟ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀ ਐਨ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਐਨ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿੰਗ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਅਨਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੋਲ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਿਦਾਊਟ ਪ੍ਰੂਫ ਬੀ ਉਹ ਯੂ ਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਲੀਗਲੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਿੰਦੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਡਾਟਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਫੈਡਰਲ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਰੋਕ ਰਹੇ ਨੇ ਚੈਟ ਵੋਲਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਮੋ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਪੀ ਕਸਟਮ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਲਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਐਫਰਟਸ ਜਦੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਾਊਂਟਰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਤੇਰਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਜਦੋਂ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰਸ ਆ ਉਹ ਵਿਦਾਊਟ ਲੀਗਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਤੁ
ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੀਗਲੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਹਿਰਾਸਤ ਚ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਣ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆ ਡੀਐਮਵੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਕਵੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੈਟਵਰਕ ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੀ ਆ ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜਿਹੜੇ ਅਨਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਐਸ ਮੌਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੀਅਲ ਆਈਡੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ ਰੀਅਲ ਰੀਅਲ ਆਈਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸੋ ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਸਿਰਫ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਸੁਰਕ ਦੇ ਸੋਤੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਡੀਐਮਬੀ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਡਾਟਾ ਸੋ ਜੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਾਲੇ ਡਾਟਾ ਸੈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਈਸ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਜੀ ਜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਰਾਜਕਰਨ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਰੰਪ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਆ ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਿਹੜੇ ਅਨਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਸ ਆ ਉਹ ਅਨਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਹੋਊਗੀ ਸੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 711 ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲ ਜੁਦੀ ਆ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿ 711 ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਈ ਸਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਛਾਪਾ ਮਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 711 ਸਟੋਰ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਨੇ ਐਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ 680 ਮਿਸੀਸਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਰੀ 680 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਐਟਲਾਂਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹਿਸਪੈਨਿਕ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਆਰਐਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ 43 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ 
ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਈਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਦਰ ਬੇਲ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਆਈਸ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੋਸ਼ਚਰ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੱਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਿੱਚੋ ਤਾਣ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਚਰੀ ਸਟੇਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ ਰਾਜਕਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਯੂ ਐਸ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਯੂ ਐਸ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੀ ਯੂ ਐਸ ਏ ਵਿੱਚ ਆਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਘਟ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿਰਫ 5 ਲੱਖ 95 ਹਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਆ ਉਹ 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਲੋਐਸਟ ਲੈਵਲ ਹੈਗਾ ਆ ਕਹਿੰਦੇ 2015 ਤੋਂ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਿਲੀਅਨ 47 ਹਜ਼ਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਯੂਐਸਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੱਥ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਯੂਐਸਏ ਯੂਐਸਏ ਚਾਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਪਾਸ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਆ ਸੋ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਯੂਐਸਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੌਰੀ ਸੈਂਸਸ ਹੋਈ ਸੀ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 8 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਉਹ ਯੂਐਸ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਹੁਣ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੈਂਸਸ ਹੋਣੀ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਸੋਤੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਣੇ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ ਉਹ ਗਿਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਕਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਆ ਜੇ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਲੋਰੀਡਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਟੈਕਸਸ ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਜੀ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ਼ੂ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਰਹੂਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੈਂਪੇਨ ਚੱਲਣਾ ਆ ਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੈਂਪੇਨ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਤੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਆ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜਦੋਂ
ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫੰਡਿੰਗ ਉਹ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 450 ਮੀਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲ ਆ ਉਹ 2020 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੋਲ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ 450 ਮੀਲ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਿਊ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਸਕਣ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅਜੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਸ ਤੇ ਐਚ ਐਚ ਐਸ ਆਈ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਨੋਗਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਟਨਲ ਆ ਉਹ ਲੱਭੀ ਸੀ ਉਸ ਟਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਡਰੱਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਂਟਨੇਲ ਤੇ 200 ਪੌਂਡ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੋਕੀਨ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਰੋਇਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਆ ਉਹ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਨਲ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਈ ਨੋਗਲਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 82 ਫੁੱਟ ਲੰਬੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟਨਲ ਸੀਗੀ ਇਹ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗ ਆ ਉੱਥੋਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਯੂਐਸਏ ਨੂੰ ਨਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਜੀ ਤੇ ਹਰਜੋ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਜਾਈ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਯੂਐਸਸੀਆਈਐਸ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨੇਚਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਲੀਗਲ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 2016 ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਪ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਆ ਉਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਈਅਰ ਵੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਇਦਰ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਲਈ ਵੇਟ ਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਆ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਡਬਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਪੌਣਾ ਸਾਲ ਜਾਂ ਸਾਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉੱਥੇ ਡੇਢ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦਾ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੇਟ ਹੈਗੀ ਆ ਬਾਲਟੀਮੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 22 ਮਹੀਨੇ ਦੀ 2 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੇਟ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜਸ ਆ ਇਹ ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹ
ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਯੂਐਸਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਉਹ ਗੱਲ ਯੂਦੀਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਲੇਟਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਗੜ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਅਗਲਾ ਵੀ ਰਗੜ ਹੋ ਜਾਏ ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਜੋ ਗੱਲ ਆ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰੇਡੀਓ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਾਚੋ ਜੀ ਤੇ ਆ ਵੀਜ਼ਾ ਬੁਲੇਟਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਜਾਈਏ ਜਨਵਰੀ 2020 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਬੁਲੇਟਨ ਆ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਤਰੀਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ F1 ਕੈਟਾਗਰੀ ਯੂਐਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਵਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਆ 15 ਜੁਲਾਈ 2013 ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ F2A ਕੈਟਾਗਰੀ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਊਸਸ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਟ ਡੇਟ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ F2B ਜਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਆ ਪਰਮਨੈਂਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਵਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧ ਹੈਗੀ ਆ 8 ਅਗਸਤ 2014 F3 ਕੈਟਾਗਰੀ US ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿਆਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 15 ਨਵੰਬਰ 2007 ਤੇ F4 ਕੈਟਾਗਰੀ US ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 8 ਨਵੰਬਰ 2000 ਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ F1 ਜਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਮਾਰਚ 2014 F2A ਕੈਟਾਗਰੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਨਵੰਬਰ 2019 F2B ਕੈਟਾਗਰੀ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 F3 ਕੈਟਾਗਰੀ 15 ਜੁਲਾਈ 2008 ਤੇ F4 ਕੈਟਾਗਰੀ 8 ਜੁਲਾਈ 2005 ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੀਕਾ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਜਾਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ I130 ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਘਰ ਵਾਲਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਆ ਰਿਸੀਪਟ ਡੇਟ 29 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ 11 ਤੋਂ 14 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੇਟ ਪੀਰੀਅਡ ਆ US ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਵਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆ 12 ਮਈ 2014 ਜਿਹੜੀ ਆ ਔਰ ਸਿਫਟ ਡੇਟ ਆ 52 ਤੋਂ 68 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੇਟ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਵਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 6 ਜੂਨ 2014 ਆ 52 ਤੋਂ 68 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੇਟ ਪੀਰੀਅਡ ਆ US ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 7 ਮਈ 2010 ਰਿਸੀਪਟ ਡੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ 90 ਤੋਂ 116 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੇਟ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਯੂਐਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ 24 ਫਰਵਰੀ 2009 ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਸੀਪਟ ਡੇਟ ਆ 100 ਤੋਂ 130 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ 
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਆ ਤੇ ਉਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਨੇ ਜਿਹੜੀ ਭੀੜ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਪਥਰਾਵ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੋ ਇਹ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਥਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਿਨੇ ਇਹ ਭੀੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹਜੂਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਆ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਭੜਕਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਪਾਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੀ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਪਡੇਟ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਂਚ ਲੈਨੇ ਆ ਮੇਰੇ ਰਾਜਕੰਬੀ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਤਿ ਨਿਗੀ ਜਹੀ ਸਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਓ ਹਾਸਤੇ ਖੇਲਦੇ ਰਿਓ ਸੁਣਦੇ ਰਿਓ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਯੂ ਐਸ ਏ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਸੁਜੋਕ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਕਲ